வணக்கம் இது செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சி வேர்ல்டு டயபிட்டிஸ் டே இன்று இந்த ஆண்டோட தீம் ஃபேமிலி அண்ட் டயபிட்டிஸ் அதாவது குடும்பமும் சர்க்கரை நோயும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் ஆய்வின்படி நான்கு மில்லியன் பேர்கள் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் இது நிச்சயமாக அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஒன்று இது குறித்த ஆலோசனைகளை அதாவது சர்க்கரை நோய் இறப்பு குறித்த ஆலோசனைகளை தருவதற்காக நம் அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலின் சர்க்கரை நோய் மருத்துவரான டாக்டர் அஸ்வின் கருப்பன் அவர்கள் இது தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்களை திரையில் தெரியும் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் மேடம் டாக்டர் இப்போ இரண்டில் ஒருவர் வந்து தனக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னு தெரியாமலேயே இருக்காங்க இது வந்து எண்ணிக்கை அளவில் வந்து மிகவும் அதிகமானது இது இவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்பட என்ன காரணம் சொல்லுங்க டாக்டர் அதாவது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிப் ஆஃப் தி ஐஸ் பர்க்குன்னு சொல்கிறோம் அவங்கள மாத்திரம் தான் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலாம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட்டாக இருபது இருபது முப்பது சதவீதம் தான் டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் மீதி எல்லாமே வந்து பெரும்பாலுமே அவங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்து இதுக்கான காரணம் இன்னைக்கு அதிகரித்த காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒபிசிட்டி அதாவது வந்து உடல் எடை அதிகமாக கொண்டிருக்கிறாங்க மற்றபடி ஜங்க் ஃபுட் நிறையா சாப்பாடு உணவுகள் விதவிதமான உணவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பழக்கங்களை வச்சுருக்குறாங்க லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அதாவது எக்ஸசைஸே பண்ணாமல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல் எடை அதிகமாகிறதுனால நிறையா வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த காலத்தில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நம்ம சைக்கிளையோ இல்லாட்டி நடை நடந்து போய் பக்கத்து கடையில் வந்து வாங்கிறத போய் இன்றைக்கி பைக்கில் ஏறி பக்கத்து தெரு போனோன்னா கூட பைக்கில் போகிற அளவுக்கு நம்ம மக்கள் வந்து முன்னேறியிருக்காங்க இது வந்து இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாதிகளோட தாக்கம் அதிகமாக வருது நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட டயபட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு காலத்தில் இது ஜெனட்டிக்கலாக இருந்தால் தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி வந்து யாருக்கு வேணால் வரலாம் அப்படின்றது ஆயிடுச்சு மற்றபடி ஸ்ட்ரெஸ் இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்க படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது வேலை செய்கிறப்பையும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அவங்க வந்து தூங்காமல் வேலை செய்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த பேசிக் மெட்டபாலிக் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கம்மியாகிடுது இந்த பயலாஜிக்கல் கிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடை அதிகமாக இருக்குது பசி அதிகமாக எடுக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகிடுது இதெல்லாம் ஒரு பெரும்பாலான காரணமாக இருக்கு மேம் இன்னைக்கு ஓகே இப்போ ஐந்து பேருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னா அதில் நான்கு பேருக்கு வந்து தொந்தரவுகள் தரும் சிம்டம்ஸ் இருக்கு இதுக்கு காரணம் என்ன அதாவது சக்கரை நோய் வந்து எல்லாருக்கும் சிம்டம்ஸோட தான் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து கண்டறியறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகுது இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பேஷண்ட் வந்து டயக்னோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதமான டேமேஜ்கள் ஆல்ரெடி ஆகிடுது இது வந்து சிம்டமே எனக்கு இல்லை டாக்டர் எனக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இது வரைக்கும் இல்லை திடீர்னு செக் பண்ணி பார்த்தா நானூறு இருக்குது ஐநூறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்டமே இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கிற காரணத்தினால தான் இது பிரச்சனை வந்து அதிகமாக கண்டறியப்படவில்லை அது மாத்திரம் இல்லாமல் இப்போ நார்மலாக இந்த நாலு பேருக்கு இருக்கிற சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக யூரின் பிரச்சனையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யூரின் அதிகமாக போகிறதோ இல்லாட்டி அதிகமான சோர்வுகள் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்குது எனக்கு எப்போவுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடம்பில் அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் சம்டைம்ஸ் முடி கொட்டுறது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான சைன் ஆஃப் டயபட்டிஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகே அடுத்த நேர்களுடன் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க திருவண்ணாமலையில இருந்து சந்திரகுமார் பேசணுமா சொல்லுங்க சார் சார்ட்ட பேசணும் இணைப்புல தான் இருக்காங்க பேசுங்க ரெண்டு எனக்கு சக்கரை இருக்குது மேடம் ரெண்டு மூணு நாள ரொம்ப டயர்டாவும் யூரின் அதிகமா போயினே இருக்கு ஆ சார்ட்ட விளக்கம் கேட்கலாம்னு தான் மேடம் ஓகே எவ்வளவு நாளா உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்குது மேடம் ஓகே ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா மறத்து போய் நடக்க முடியாம அதிகமா போகுது ஒன் இயரா டயபிட்டிஸ் இருக்கு உங்களோட கருத்து 
இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த காலருக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன் இது எல்லாமே சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டயபட்டிஸ் ஸோ இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் எஸ்பெஷலி நாக்டூரியான்னு சொல்கிறோம் நாக்டூரியான்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி நேரத்தில் அதிகமாக வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறது தான் அது யூஸ்வலாக வந்து ஒரு தடவை எழுந்திரிக்கலாம் ரெண்டு தடவை எழுந்திரிக்கலாம் ஆனால் அவங்களே வந்து நாலஞ்சு தடவை எழுந்திரிப்பாங்க அதனால் என்ன ஆகும்னா இது வந்து குளூ பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் அதிகமான காரணத்தினால அதனால் ரொம்ப டயர்ட்னஸை கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து டயபட்டிஸ்க்கான சிம்டமாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை அதி அதுக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டும் உணவு பழக்கமும் கையாண்டிங்கன்னா கட்டாயம் அது கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே கம்மியாகிடும் இன்னொரு நேயர் வந்து இந்த நியூரோபத்தியை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த நியூரோபத்தியை பற்றி சொல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு என்ன சொல் ஒரு ட்ரேட்மார்க் ஆஃப் டயபட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பத்து வருஷமாக இருக்கிற டயபட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால எல்லா பத்து வருஷமும் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு கண்ட்ரோலாக இருக்கிறவங்க கூட நரம்பு பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து நியூரோபத்தின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூரோபத்தி வந்து பேஷண்ட் வந்து சொல்லும் போதே எனக்கு கால் ரெண்டும் எரிச்சலாக இருக்குது எஸ்பெஷலி ராத்திரியில் அதிகமாக இருக்குது எனக்கு பஞ்சு மத்தியில் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை மணலில் காலை வச்சு நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டயபட்டிஸோட ட்ரேட்மார்க் சைன் மாதிரி ஸோ இது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பத்து பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஞ்சு பேஷண்ட்டுக்காவது இந்த நியூரோபத்தி இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கான மருந்துகள் இருக்குது அதை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்க அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் கட்டாயம் அது கட்டுக்குள் வரும் ஓகே அடுத்த நேயர்கள் வணக்கம் செக்அப் நிகழ்ச்சி யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க சார் வணக்கம் செங்கல்பட்டிலேருந்து விஜயகாந்தி பேசுங்க ம் சொல்லுங்க ஒன்னு இல்லைங்க எனக்கு சுகர் முந்நூத்தி ஐம்பது இருக்கு அது வந்து ஹலோ ம் சொல்லுங்க அது வந்து கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டேங்குது மேடம் டயாபில் எம் ஒன்று மாத்திர ரெஃபர் பண்ணாங்க ஓகே காலையில் ஒன்று நைட் ஒன்று போட்டுட்டுங்க ம் இருந்தாலும் வந்து அந்த சுகர் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டேங்குது மேடம் அது என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கால் வீக்கம் வேற கொடுக்குது மேடம் இப்போ வாய்ப்பு <laughs> இன்றைக்கி இன்சுலினை கண்டாலே அஞ்சு காலம் வந்து வந்துருச்சு எது எவ்வளோ மாத்திரம் வேணால் கொடுங்க டாக்டர் ஆனால் வந்து இன்சுலின் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனால் லாஜிக்கலாக பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த மாத்திரை எல்லாமே இன்சுலின் சுரக்க வைக்கிறதுக்காக மாத்திரமே நம்ம வழங்கப்படுது இன்சுலினே உடம்பில் அந்த அளவு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ மாத்திரை போட்டாலும் அதுக்கான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் அதிகமாக வருமே தவிர சுகர் கட்டுக்குள் வராது ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் இன்சுலின் லெவனை பார்க்குறதுக்காக தனி டெஸ்ட் இருக்குது அதை உங்கள் மருத்துவருடன் கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் எழுதி தருவாங்க ஒரு வேளை இன்சுலின் பற்றாக்குறை இருக்குது இன்சுலினே வேலை செய்யலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மோஸ்ட் லைக்லி நீங்கள் வந்து இன்சுலின் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் இன்சுலினை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் இன்சுலின் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது இன்சுலின் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து எல்லாத்தையும் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இப்போ சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து சர்க்கரை அளவை வந்து இந்த கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஆலோசனைகளை சொல்லுவீங்க எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் என் பேஷண்ட் கிட்ட என்னென்னா மருந்து மாத்திரமே உங்களை கியூர் பண்ணாது என்னோட கான்செப்ட் நான் என் பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லும் போது சொல்லுவேன் நாற்பது பர்சன்ட் மருந்து வேலை செய்யும் முப்பது பர்சன்ட் உங்கள் டயட்டு முப்பது பர்சன்ட் நீங்கள் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட் அதாவது பாஸ் ஆகக்கூடிய பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி உங்கள் கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தான் உங்கள் சுகரை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்களே தான் அதோடய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்கணும் மருந்துகள் மாத்திரம் உங்களை குணப்படுத்தாது உங்களோட முயற்சி தான் உங்களை குணப்படுத்துது யாராவது என்கிட்ட வந்து டாக்டர் சுகர் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்களோட முயற்சியும் இதில் சேர்ந்து இருக்குது டாக்டரால் மருந்து எழுதி தர முடியும் டயட் எழுதி தர முடியும் ஆனால் அதை டெய்லி டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுறதும் அந்த ஒரு கிரேவிங் வரும்போது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸோ டெய்லி காலையில் எந்திரிச்சு நடைப்பயிற்சி பண்ணுறதோ இல்லாட்டி வாக்கிங் பண்ணுறதோ இல்லை ஜிம்முக்கு போகிறதோ இது எல்லாமே வந்து பேஷண்ட் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அவங்கள ஹெல்ப் தான் பண்ணுறோம் டயபட்டிக் கண்ட்ரோலுக்கு அறுபது பர்சன்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அது ஆல்ரெடி உங்கள் கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை பண்ணாலே கட்டாயம் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த இணைப்பில்
சுகர் அதுல அம்மாக்கு வந்து மோஷன் போக மாட்டேங்குது நெக்ஸ்ட் வந்து கிட்னி எல்லாம் வலி எடுத்துக்குது மேம் கிட்னி ரொம்ப வலி எடுத்துக்கிறதால சில டைம் வந்து அவங்க கொஞ்சம் வலிக்குது வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க கண்ணு கொஞ்சம் மங்களா தெரியுதுன்னு சொல்றாங்க மேம் அம்மா பாருங்க <laughs> 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 கிட்னில பெயின் இருக்குன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஏழு வருடமா அவங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு உங்களோட ஆலோசனை என்ன அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து மோஷன் போகலை அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ டயபட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் கால் மதர் ஆஃப் ஆல் டிசீஸ் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் டயபட்டிஸ் வந்துட்டாலே எல்லாமே பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது தலை முடியல ஆரம்பித்து காலில் இருக்கிற நகம் வரைக்கும் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அவங்க மோஷன் சரியாக போகலைன்னு சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா வி கால் இட் டயபட்டிக் அட்டனாமிக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோஷன் ரெகுலேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டயபட்டிஸ் ஆலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுவும் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கிட்னியில் பெயின் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லைனா அடிக்கடி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்றத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் சம்டைம்ஸ் ஸ்டோன்ஸும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருந்தால் அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகே ஒரு இடைவெளிக்கு பின் தொடர்ந்து பேசலாம் நேரில் செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின் தொடரும் இணைந்திருங்கள் செக்அப் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறோம் சர்க்கரை நோய் இறப்புகளை தடுப்பதற்கான ஆலோசனைகளை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை திரையில் தெரியும் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்கலாம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்வி என்ன காய்கறி சேர்க்கலாம் புரியல சார் திரும்ப கேளுங்க மாவட்டம் <laughs> 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 மேடம் எனக்கு வந்து சக்கர பத்தா பதினைஞ்சு ஆண்டு காலமா இருக்கு நான் சீன்ஸ் தான் பாக்குறேன் வேலூரு அது வந்து இப்ப மூணு மாசம் டெஸ்ட்ல இருநூத்தி ஐம்பதுக்கே குறைய மாட்டேன் இன்சுலின் தான் போடணும்னு சொல்றாங்க மேடம் அதான் மூணு மாசம் சக்கர உங்களுக்கு இன்சுலின் தான் போடுறாங்க இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல இதுக்கு மேல உனக்கு கிட்னி ஃபெயிலர் ஆயிடும் அதனால உனக்கு வந்து இதுக்கு மேல மாத்திர உனக்கு இவ்வளவு நாளா இருக்கிறதுனால மாத்திர உனக்கு ஒர்க் ஆகல சரி அதனால அது மாதிரி சொல்றாங்க மேடம் அதுதான் டாக்டர் என்ன அவருடைய கருத்து என்னன்னு கேக்குறேன் சரி தொடர்ந்து நீங்க நிகழ்ச்சியை பாருங்க டாக்டர் இப்ப இடைவெளிக்கு முன்னதாக ஒரு நேர் கேட்டிருந்தாங்க சுகர் வந்து சராசரியா உணவுக்கு முன்பாகவும் சாப்பிட்ட பெண்ணும் எவ்வளவு இருக்கணும்னு கேட்டிருந்தாரு உங்களோட பதில் சொல்லிடு யூஸ்வலா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் வயிற்றில் நூறுல இருந்து நூத்தி பத்துக்குள்ள இருக்கணும் இதே வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பதுக்குள்ள இருக்கணும் இதுதான் வந்து நம்ம டயபெட்டிக் ஃபெடரேஷன் வந்து அவங்க சொல்றாங்க இதில் வந்து இம்பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி இருபது நூற்றி மூ நாற்பது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேர்ட் குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் அதாவது ப்ரீ டயபெட்டிக் அதாவது டயபெட்டிக் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத கருத்து சொல்லுது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வ ஃபாஸ்டிங் கப் அப்புறம் போஸ்ட் பிராண்டியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன் எயிட்டி அதுக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அது வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட அளவை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்ப அடுத்த ஒரு நேர் கேட்டிருந்தாரு இன்சுலின் வந்து இயல்பாவே நம்ம உடம்புல சுரக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி காய்கறிகள் சாப்பிடலாம் இப்ப நம்ம சயின்டிபிக்கலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த காய்கறி சாப்பிட்டா சுரக்கும் அந்த காய்கறி சாப்பிட்டா சுரக்கும்ன்றதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரங்களோ சயின்டிபிக்கலா எதுவும் ப்ரூஃப் இல்லை ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிகளில் இந்த கிழங்கு வகைகள் இந்த ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதும் இந்த பூமிக்கு விளை அடியில் வளையிற காய்கறிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை கட் டவுன் பண்ணி அதோட அளவுகளை கம்மி பண்ணால் உங்கள் சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது 
ஸோ இது தான் வந்து சொல்லுது தவிர இந்த காய்கறி சாப்பிட்டாலோ இல்லை அந்த காய்கறி சாப்பிட்டாலோ இதில் இன்சுலின் சுரக்கிறதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு எந்த விதமான ப்ரூஃப் சயின்டிஃபிக்கலாக எந்த ப்ரூஃபும் இல்லை ஓகே இப்போ மற்றும் ஒரு நேர் கேட்டிருந்தாங்க பதினஞ்சு வருஷமாக டயபெட்டிஸ் இருக்குது இப்போது டாக்டர் வந்து டேப்லெட்ஸ்லேருந்து இன்சுலினுக்கு மாற சொல்கிறாரு அது கட்டாயம் தேவையான்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு டயபெட்டிக் இருக்குன்னு நான் சொ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்சுலின் வந்து நீங்கள் ஐம்பது சதவீதம் வந்து அதை சுரக்கிறது ஸ்டா ஸ்டாப் ஆன உடனே தன்னாலேயே வந்து சுகர் வந்து வந்துடுது ஸோ இந்த ஐம்பது சதவீதத்தை தான் நீங்கள் இந்த பதினஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் இன்னும் அதோடய அதோட இதை வந்து மாத்திரையை போட்டு அது இன்னும் அதிகமாக சுரக்க வச்சு சுரக்க வச்சு தான் இவ்வளோ நாளாக வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக இருந்திருக்கு அந்த ஐம்பது பர்சன்ட்டுன்றது வருஷம் வருஷம் அஞ்சு பர்சன்ட்டோ இல்லை ஆறு பர்சன்ட்டோ உங்களோட பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் கடைசியில் வந்து பதினஞ்சு வருஷமோ இல்லை பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலினே சுரக்காது அப்படி இருக்கிறப்ப முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இன்சுலினே சுரக்கலைன்னா அதுக்கு இன்சுலின் தான் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ மாத்திரை கொடுத்தாலும் அது வந்து கட்டுக்குள் வரமாட்டேந்து அதிகமாக மாத்திரை சாப்பிட்றதுனால சைடு எஃபெக்டும் கிட்னி ப்ராப்ளம் வர்றது உண்மை தான் அதனால் இன்சுலினுக்கு பயந்துட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமான மாத்திரைகள் கொடுக்கறதுனால இன்னும் இந்த சுகரோடு சேர்ந்து அந்த மாத்திரைகளும் சேர்ந்து அதிக பாதிப்பை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உங்கள் மருத்துவர் வந்து இன்சுலின் தான் போட்டு ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் அதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகே இப்போ கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வந்ததுன்னா அவங்க குழந்த பிறந்த பிறகு மீண்டும் சர்க்கரை வந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்புமா அது குறித்த சொல்லுங்களேன் இப்போ கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா சர்க்கரை நோய் வந்து வருது அது வந்து கெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கு இந்த சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீட்டஸ்னால் வர காரணத்தினால தான் அதோடய ஹார்மோன்ஸ் இல்லை பாதிப்புனால உங்களுக்கு இன்சுலின் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இல்லை சுரக்கில் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிடுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு செவன் ஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டயபெட்டிக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது இது வந்து ஒரு ப்ரீ டயபெட்டிக் ஸ்டேஜுன்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம ப்ரெக்னன்சி முடித்ததுக்கப்புறம் அதே டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி வெயிட்டு குறைச்சி ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வராது அது பண்ணாதவங்களுக்கு சுகர் வந்து செவன் ஃபோல்டு இன்க்ரீஸில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அடுத்து சில நேயர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ம் சொல்லுங்க மறுபடியும் <laughs> 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 அதாவது இப்ப இவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு இப்ப சுகர் வந்து முன்னூறு இருந்தது அதை அப்படியே கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தது மிகுந்த நல்ல விஷயம் தான் அதனால உங்களுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் வரும் எனி ட்ரக்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மாத்திரைகளுக்கும் சைடு எஃபெக்ட் கட்டாயம் உண்டு அதுல எந்த விதமான கருத்தும் வேறுபாடும் கிடையாது ஆனால் ஒரு மாத்திரையை நம்ம கொடுக்கும் போது எப்போவுமே ரிஸ்க் வர்சஸ் பெனிஃபிட் அதாவது அது பண்ணுற நல்ல காரியங்களும் கெடுதலும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கணும் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் ஒரு மாத்திரைக்கு இருக்குன்னா அதில் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது அதில் ஒரு பர்சன்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யாருக்காவது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து டயபெட்டிஸ்னால அதிகமாக சுகர் வச்சுருக்க சைடு எஃபெக்டை விட நீங்கள் மாத்திரை போடுற சைடு எஃபெக்ட் வந்து மேனேஜபிளாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த மாத்திரைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி டயபெட்டிஸ்க்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி தான் மாத்திரைகள் வருது ஸோ அதனால் வந்து மினிமம் சைடு எஃபெக்ட் வர்றதுக்கான மாத்திரைகளை மாத்திரமே தான் கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ் பண்ணி உள்ள அனுப்புது ஸோ அதனால் அதுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த மருந்து போடுறதுனாலேயோ இல்லை மாத்திரைகள் போடுறதுனாலேயோ உங்களுக்கு பலன் தான் ஏற்படுமே தவிர சைடு எஃபெக்ட்ஸுக்காக நீங்கள் மாத்திரையை போடாமல் விட்டீங்கன்னா அந்த வியாதியே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பேர்டன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஓகே டாக்டர் இப்போ எத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு முறை சர்க்கரை நோயின் அளவை வந்து நம்ம செக்அப் பண்ணிக்கணும் அது குறித்து சொல்லுங்கள் யூஸ்வலாக நல்ல கண்ட்ரோலில் இருக்கிறவங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சர்க்கரை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அந்த ஹெச்பி ஏஒன்சி த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் டெஸ்ட்டோட இப்போ சர்க்கரை அதிகமாக 
அதாவது கிட்னி சம்பந்தமான பேஷண்ட்ஸோ இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது வந்து வயதானவர்களோ இல்லாட்டி அடிக்கடி வந்து மேலேயும் கீழேயும் போகுது கண்ட்ரோல்லையே தொடர்ந்து வரலை அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸ் வந்து மாதம் மாதம் வந்து அவங்க சுகரை செக் பண்ணிக்கணும் இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி டெஸ்ட்டை மாத்திரம் நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்தாலே போதும் ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ சுகரில் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமான சுகர் இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ இப்போ டைப் ஒன் டயபட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலினே வந்து பிறந்ததுல இருந்தோ இல்லாட்டி வந்து அதுலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு ஒரு பல ஒரு பிறந்ததுலேருந்து சில வருஷங்கள் கழித்து கம்ப்ளீட்டாக இன்சுலின் இருக்காது அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இன்சுலின் இன்சபிஷியன்சியோ இல்லாட்டி இன்சுலினே சுரக்காத வாய்ப்பு இருக்குது இதே வந்து டைப் டூ அதாவது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சோ ஒரு முப்பது வயசுலையோ நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணிங்களோ இல்லை அதுக்கு மேலே ஐம்பது வயசில் டயக்னோஸ் பண்ணாலும் அது டைப் டூன்னு வரும் அந்த டைப் டூயும் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்சுலினே சுரக்கலை அது வந்து கம்மியாக சுரக்குது அப்படின்ற காலகட்டத்துலேயும் இன்னொன்று வந்து இன்சுலின் சுரக்குது ஆனால் செயல்படலை அதாவது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதும் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் அந்த டைப் டூ கேட்டகரியில் இன்சுலின் சுரக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவங்களுக்கு இன்சுலின் சுரக்குது ஆனால் அவங்களோட டே டு டே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தலை அதே நேரத்தில் வந்து அந்த சம்டைம்ஸ் இன்சுலின் சுரக்கும் ஆனால் அவங்க வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலேயோ இல்லாட்டி வேறு ஒரு காரணங்கள்னாலே இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்ட் ஆகும் அதாவது போய் வேலை செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ இப்படி தான் ரெண்டு இப்படி தான் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்துகளை வந்து நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்குறோம் ஓகே டாக்டர் ஒரு இடை வழக்கு பின் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்களை செக்அப் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடை வழக்கு பின் தொடரும் இணைந்திருங்கள் கலைஞர் செய்திகளோடு தொடர்கிறது செக்அப் நிகழ்ச்சி வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா நான் ஸ்ரீரஞ்சினி பேசுறேன் சொல்லுங்க திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசுறோம் ஆக்சுவலா வந்து என்னோட பெரியப்பாக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல சுகர் இருக்கு அவர் வந்து இப்போ கண்டினியூஸா டேப்லெட் தான் எடுத்துன்னு இருந்தாங்க அவங்க வில்லேஜ்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் தெரியல இந்த மாதிரி சுகர் டயட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இப்போ வந்து ரீசண்டா இப்போ ஒன் ஒரு டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம்திங் இருந்தது அப்போ ஒரு மாதிரி கிரினஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால உடனே டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப அதுல இருந்து அவங்களுக்கு பிளரிங் விஷனாவே இருக்கு அது எதனால அது அதனால இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே வருங்களா இல்ல எப்படின்னு சார் கிட்ட கேட்கணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால பிளரிங் ஆஃபிஷன் இருந்திருக்காது அவங்க பெரியப்பான்னு அசியூம் பண்ணுறதுனால எனக்கு எப்படினாலும் ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டயபட்டிஸ் மதர் ஆஃப் ஆல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது காலிலேருந்து தலைவரிக்கா அதில் கேட்ராக்கும் ஒன்று இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த பின்னாடி பக்கம் ரெட்டினல் ரெட்டினல் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இன்சுலின் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் மங்களாக தெரியும்னு சொன்னால் வந்து அது மாதிரி எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது அது சுகர் அதிகமாக இருந்து இவ்வளோ நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதை பார்க்காம விட்டதுனால அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு பின்னாடியோ இல்லாட்டி கேட்ராக் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஆப்தமாலஜிஸ்ட்டை போய் சொன்னீங்கன்னா அவங்க அந்த ஃபண்டஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க எனக்கு <laughs> 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 அழைக்கிறீங்க 
ஓகே டாக்டர் இப்போ இந்த நேருக்கு உங்களோட பதில் என்ன இந்த மாதிரி நடந்தது வந்து ரொம்ப துரதிருஷ்டமான விஷயமானது தான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது இன்சுலின் வந்து ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ப்ரெக்னன்சி டைம்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஒரு மாத்திர ஒரு இன்சுலின் தான் இது வரைக்கும் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மீதி எல்லாமே ஃபீட்டல் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் நம்ம வந்து இன்சுலின் பேஷண்ட்டை வந்து ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணும் போதே இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணுற காரணம் அதனால தான் இது மாதிரி வந்து இன்சு சுகர் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கோ இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் அப்பாஷன்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஆனால் இட்ஸ் ஸ்டில் பாசிபிள் அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சுகரை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பி ட்ரை பண்ணுங்கள் அது கட்டாயம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் இது ஒரு இயற்கையானது ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்சுலின் அதிகமாக போட்டு அதை கண்ட்ரோல்குள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல விதமாக வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இப்போது டைப் டூ சர்க்கரை நோயை தடுக்க நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டிய முயற்சியை அதில் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதாவது இப்போ டைப் டூ டயபட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்க்குன்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யாருக்கு வேணால் வரலாம் முன்னாடி வந்து டைப் ஒன் தான் ஜெனட்டிக்கலாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது டைப் டூவும் ஜெனட்டிக்கலாக இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற உலகத்தில் யாருக்கு வேணால் வரலாம் அப்படின்னும் போது நீங்கள் முதல்ல இருந்தே உடல் பயிற்சி அதாவது பேசிக்லி எக்ஸசைஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகுது மினிமம் வாரத்தில் அதாவது உங்களால் எல்லா நாளும் பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட்டு வந்து ஒரு வாரத்தில் மூணு நாளோ நாலு நாளோ ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மாத நடைப்பயிற்சி பண்ணாலே போதும் ஜிம்முக்கு தான் போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பிரிஸ்காக வாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்வை விடுற அளவுக்கு வாக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் வந்து அதுக்கான பலன்கள் கிடைக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் சாப்பாடு மாட்ரேஷன் பேலன்ஸ் டயட் நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க நான் சுகர் இருக்கு அதுக்கு ஸ்பெஷல் டயட் சாப்பிடணுமா இல்லை நான் வந்து அது மற்றவங்களுக்கு சமைக்கிற மாதிரி நமக்கு சாப்பிடாமல் தனியாக சமைக்கணுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்குமே பேலன்ஸ் டயட் தான் தேவை நார்மலாக சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி சுகர் இல்லாதவங்களுக்கும் சரி பேலன்ஸ் டயட் அதாவது அதிகமாக க்ரீனி லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாகவும் ஃபேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் அ பேலன்ஸ் டயட் ஸோ அதில் எல்லா விதமான நியூட்ரிஷனும் இருக்கணும் சில பேருங்க டயட் இருக்குதுன்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றுத்த மாத்திரம் ஒதுக்கிடுவாங்க இப்போ கீட்டோ பேலியோ இந்த மாதிரி டயட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு பேலன்ஸ் டயட்டை நீங்கள் உருவாக்கலை ரெண்டாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுனால இதை தொடர்ந்தே உங்களால் எடுத்துக்க முடியுமா இப்போ நான் வந்து டயபட்டிஸாக இருக்கேன் நான் ஒரு டயட் சார்ட் உங்களுக்கு தரேன் நீங்கள் வந்து இதை லைஃப் லாங் இதையே ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான ரிசர்ச் இன்றைக்கி இதை சாப்பிட்லாம் அன்றைக்கி அதை அவாய்ட் பண்ணணும் இதை சாப்பிட்டா எனக்கு சுகர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே ஒரு டயட் பேட்டர்ன் பண்ணால் மட்டுமே அந்த டயட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஸோ இது ரெண்டு தான் பேசிக் காஸ் நம்ம ஆளுங்க வந்து சுகரை வந்து தடுக்கிறதுக்கும் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான காஸ் ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க எனக்கு மார்னிங் மட்டும் அதை கொடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் நான் டயட் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால ரொம்ப வீக்கா ஃபீல் பண்றேன் பட் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்க்கு வந்துருச்சு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்படி இந்த வீக்னஸ் இருக்கணுமா இல்ல நான் கொஞ்சம் சாப்பாட்ட கூட்டிக்கலாமா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நான் வந்து எதுவும் எக்ஸசைஸ்னாலையும் இது கண்ட்ரோல்னாலையும் மெடிசன் இல்லாம நான் மெடிசன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா அதான் சொல்லுங்க ஸோ இப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் செவன்றது டயபெட்டிக் வந்து அன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகமாக இருந்ததுனால டாக்டர் வந்து இந்த ஹார்ட் ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுனால அவங்க ஏஜை கருதி கிளைக்கோமேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிளைக்கோமேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேசிக்கலாக பண்ணோம்னா அது மெட்ஃபார்மின் அப்படின்ற ஒரு மாத்திரை தான் அது அதுதான் அதோடய கெமிக்கல் நேம் அது என்ன பண்ணோம்னா இட்ஸ் கால் இன்சுலின் சென்சிடைசர் அதாவது இன்சுலினை சுரக்க வைக்காது நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு சென்சிடைஸ் பண்ணும் அதனால் வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி இந்த இன்சுலின் வந்து
என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தா கட்டாயம் அதை குறைக்கிறதுக்கும் அதை நிப்பாட்டுறதுக்கான வாய்ப்பும் அவர் ஆலோசனை கட்டாயம் வழங்குவார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி பேலன்ஸ் டயட் இது தான் நான் சொன்னது முன்னாடியே நம்ம ஒரு ஒரு சாப்பாடோ இல்லை ஒரு டயட் சாட்டோ நான் இப்போ கொடுத்தேன்னா அதை வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த டிசீஸ் நம்ம கூடயே வரப்போகுது அதனால் எப்போவுமே வந்து ஈட் இன் மாட்ரேஷன் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கா ரெண்டு துண்டு எடுத்துக்கோங்க வேண்டான்னு யாரும் சொல்லலை அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரேவிங்காக நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஈடு கொடுக்காதீங்க அதுக்காக அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க அது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு துண்டாக நீங்கள் வந்து உங்களையே செல்ஃப் லிமிட் பண்ணி கரெக்டாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டயட்டுன்றது ஒன்றே தேவையில்லை நீங்கள் பேலன்ஸாக டயட் எடுத்தாலே போதும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த நேரம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் வந்து அதிகமாக ரொம்ப டயட்டிங் இருந்து இது வேண்டாம் அது வேண்டான்றது எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் சேர்த்து கொள்ளாததுனால உங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் இருக்கு ஓகே டாக்டர் இப்போ ஐம்பது சதவீதம் சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்தலாம்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அது எப்படி அது குறித்து சொல்லுங்களேன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டயபட்டிஸ் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று இன்சுலினே சுரக்காது இல்லை இன்சுலின் சுரக்கிறது கம்மி ஆகிடும் இன்னொன்று இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் டயபட்டிஸ் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் டயபட்டிஸோட வேலை என்னென்னா இன்சுலின் நம்ம உடம்பில் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட ஒபிசிட்டியோ இல்லை உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்சுலின் போய் செயல்படலை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு வெயிட் குறைச்சாலே அவங்க திருப்பி நார்மல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இட் இஸ் கால் ஒபிசிட்டி ரிலேட்டட் டயபட்டிஸ் அது மாத்திரம் இல்லாமல் சில பேருங்க சில கெட்ட பழக்கங்களோ அதிகமாக கேலரி எடுத்துக்கொள்கிறதோ இல்லாட்டி சிகரெட் பிடிக்கிறதோ இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா மது அதிகமாக அருந்துகிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய விதமான ஒரு டயபட்டிஸ் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்தாலே உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஆல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்கள் கேள்வி என்ன மேடம் கன்சியூமா இருக்க கொல ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் சுகர் பார்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட் ஹாஃப் ஹாஃப் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க இப்ப வந்து அது டெலிவரிக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா வெயிட் வந்து எனக்கு வந்து குறையவே இல்லை மேடம் செவன்டி த்ரீலயே இருக்கேன் கன்சியூம் டெலிவரி அப்போ எயிட்டி த்ரீ அது வந்து டென் தான் குறைஞ்சது ஃபீடிங் பேபி இருக்கிறதுனால நான் எதுவும் டயட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மேடம் வெயிட் எப்படி மேடம் குறைக்கலாம் சுகர் இது நாள் வெயிட்னால வருமா ஓகே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அடுத்த ஒரு நேயர் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ இவங்களுக்கு உங்களோட பதில் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்களே அதுக்கான பதில் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டயட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்றது இப்போ எப்போவுமே வந்து நம்ம வெயிட் எவ்வளோ கூடி இருக்குமோ அதுக்கு கம்மியான கேலரிஸை எடுத்துக்கிட்டு அதை எக்ஸசாக நம்ம செலவு பண்ணால் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் குறையும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் என்னால் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியல எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் வந்து என்னால் டயட் இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறதுனால காரணங்கள்னால தான் வந்து மேபி அவங்க வெயிட் குறையாமல் இருக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கெஸ்டேஷ்னல் டயபட்டிஸ்ன்றது டயபட்டிஸ் ப்ரெக்னன்சி முடித்ததுக்கப்புறம் அது கம்ப்ளீட்லி ரிவர்சபிள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது அதனால தான் டாக்டர் உங்களை வந்து அந்த மருந்தை உள்கொள்ள வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் மீறி அதை நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் நார்மலான பேஷண்ட்ஸுக்கு கூட அதாவது பிசிஓடி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு கூட மெட்ஃபார்மின் ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் டாக்டரோட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ஆலோசனையை அவங்க வழங்குவாங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ சர்க்கரை நோயாளிகள் எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகள் சிகிச்சைகள் வந்து அதிக செலவானதா அது குறித்து சொல்லுங்க இப்போ வந்து நம்ம க நம்ம ஊரில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசிஸோ இல்லாட்டி வந்து மெயினாக ஃபார்மா கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஃபாரின் ஆளுங்க தான் நடத்திட்டு வராங்க அதனால் நமக்கு வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வே வைக்கக்கூடிய நிலைமையில் நம்ம இல்லை அதுதான் உண்மை ரெண்டாவது விலைவாசி அதிகமாக இருக்குது அது உண்மைதான் இன்றைக்கி சுகர் வந்துட்டாலே நாலாயிரம் அஞ்சாயிரத்துக்கு மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது அதனால தான் கவர்மெண்ட் சில இனிஷியேட்டிவ் இந்த ஜென் ஔஷதி இந்த மாதிரி ஃபார்மசிஸ்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையே மோஸ்ட் ஆஃப் த மருந்தும் இன்சுலினும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லை உங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்டே ஏதாவது ஒரு ஆலோசனை கேட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எல்லா மருத்துவர்களும் காத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சர்க்கர
மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த பாவர்ட்டி லைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளை மாதிரி அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நியூட்ரிஷனில் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதனால் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிட்ணும் கரெக்டான அளவு சாப்பிட்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள வந்து அவங்க பாதுகாக்கலாம் எக்ஸசைஸ் இப்போ இந்த இந்த கீழ்த்தர மக்கள்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டே டு டே வேலைக்கு போனால் தான் எக்ஸசைஸ் சில பேருங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க என் வேலையே காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் பெருக்கி தொடக்கிறது தான் டாக்டர் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்ட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதும் நம்ம டெய்லி வந்து ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதும் வேறு வேறு நீங்கள் வந்து டெய்லி டெய்லி வேலை செய்கிறதும் நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸை ஒன்றாக எடுத்துக்கக்கூடாது அதுக்குன்னு காலையில் ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்லை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் உங்கள் உடல்நிலைக்காக நீங்கள் அதை ஒதுக்கி அதுக்கான எக்ஸசைஸுகளை பண்ணி கரெக்டான டயட்டும் உங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் இருக்கிற மாத்திரைகளும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கட்டாயம் கண்ட்ரோலில் வரும் ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்க இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் காமிச்சு கவர்மெண்ட் மாத்திரை மட்டும் வாங்கிக்கலாமா இல்லை ப்ரைவேட் எல்லாம் பயமா இருக்கு சரி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றும் ஒரு நேர் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உலசாயம் மேடம் ம் சொல்லுங்க மேடம் இப்போ என்னென்ன மேடம் இப்போ வந்து இப்போ சுகர் மாத்திரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஹெவியாக சாப்பிட்டோம்னா வந்து சுகர் கூடிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துன்னா கொஞ்சம் வந்து ஈவினிங் டைமில் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டோம்னா ஒரு நல்ல வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து வேலை பார்க்க முடியுது ஆனால் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து நம்ம இது வந்து சுகர் சாப்பிடக்கூடாது சொல்கிறாங்க ஆனால் அது சாப்பிட்டா தான் வந்து அடுத்த ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு இது எப்படி இதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஓகே தொடர்ந்து நீங்க நிகழ்ச்சியை பாருங்க டாக்டர் இப்ப முந்தைய நேர் கேட்டிருந்தாரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொடுக்குற டேப்லெட்ஸ் போதுமானதான்னு கேட்டிருந்தாரு அதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்ன பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு லிமிட்டட் சப்ளைஸ் தான் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு க ஒரு மருந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த வாட்டி போகும்போது அதே மருந்தோட சப்ளை இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியல ரெண்டாவது அதுக்கான பவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வர்றதில்ல அதனால் ரெண்டு ரெண்டு மாத்திரையாக போடுங்க மூணு மாத்திரையாக போடுங்க நாலு மாத்திரையாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் கவர்மெண்ட்டும் அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து கவர்மெண்ட் மாத்திரையை மாத்திரம் போட்டால் சக்கரை சரியாகுமா ப்ரைவேட்டில் வாங்கி சாப்பிட்டா சரியாகாதான்றது பார்த்திங்க எல்லாமே ஒரே விதமான மாத்திரைகள் தான் இது கவர்மெண்ட் சப்ளைன்றதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வருது அது நீங்கள் காசு கொடு இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்க கட்டாயம் வந்து நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அங்கே கூட போய் ட்ரீட்மெண்ட் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் எடுக்கிறதுனால எனக்கு இருக்க அளவு கம்மியாக சாப்பிட சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் டயபட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டார்வேஷன் டிசீஸ் யாருமே உங்களை பட்னிடுங்க அப்படின்னு யாருமே சொல்லலை அதாவது இப்போ நாலு இட்லி சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு சுகர் நானூறு இருக்குது அதனால் நீங்கள் ரெண்டு இட்லி வந்து எட்டு மணிக்கோ ரெண்டு இட்லி பத்து மணிக்கோ அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்போ உங்கள் சுகரோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரை வயிறு சாப்பிடுங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிடுங்க அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் வராது அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஆல்கஹால் வந்து ஃபுல்லாகவே சுகர் தான் அதில் அதனால் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கட்டாயம் உங்கள் சக்கரை வந்து கட்டுக்குள் வராது இருக்கிற பிரச்சனையில் லிவர் பிரச்சனையும் ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க குடிக்க வேண்டாம் இல்லாதவங்களும் குடிக்க வேண்டாம் ஓகே டாக்டர் ஒரு இடைவழிக்கு பின் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்களை செக்அப் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவழிக்கு பின் தொடரும் இணைந்திருங்கள் செக்அப் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்வி என்ன தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றும் ஒரு நேயர் வணக்கம் இது செக்அப் நிகழ்ச்சி யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலிருந்து பேசுறோமா ஜோ தாமஸ் ம் சொல்லுங்க சுகர் வந்துட்டு சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒன் தேர்ட்டி சாப்பிடுறதுக்கு அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு அது இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த் ஒரு ஃபோர் மந்த் மந்த்லி மந்த்லி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு
இப்போ வந்து எல்லாரும் வந்து ஜிம்முக்கு போனால் தான் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றத நோஷனில் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ எக்ஸசைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நிமிஷம் டெய்லி ப்ரிஸ்காக வாக் பண்ணாலே போதும் அதாவது வந்து வேர்க்கிற அளவுக்கு நல்ல கையும் காலம் ஆட்டி நடந்தீங்கன்னாலே அது ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் தான் இது வந்து எந்த வயதினத்துக்கும் இதே எக்ஸசைஸ் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அட்லீஸ்ட் நாற்பது நிமிஷம் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் வயதான வயதானவர்களுக்கு இது மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே நடக்கலாம் அவங்களால் ரெகுலராக நாற்பது நிமிஷம் நடக்க முடியலன்னா கூட கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு வாட்டி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லாமல் உட்காந்த இடத்துலையே இப்போ நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு மைல்டாக வெயிட் தூக்குறது அதுக்கப்புறம் கீழே குனிஞ்சு எந்திரிக்கிறது கை காலை தூக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆரோபிக் எக்ஸசைஸஸும் உட்காந்த இடத்துலையே இருக்குது இது இந்த மூட்டு வலி இருக்கவங்களோ வாதம் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லாட்டி வயதானவர்கள் நடக்க முடியல ரொம்ப நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இதை பண்ணலாம் இளைஞர்களுக்கு டயபட்டிஸ் வந்தால் கட்டாயம் ஓட தான் வேணும் நீங்கள் ஓடினா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஃபேட் குறையும் இன்னும் நல்ல சுகர் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு ஒருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஒரு வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வேர்க்கிற அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ அடுத்த நேர் கேட்டிருந்தாரு சுகர் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சா என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இப்போ சுகர் வந்து ரொம்ப குறையிற பட்சத்தில் வந்து உங்களுக்கு மயக்கமோ இல்லை படபடப்போ இல்லாட்டி வாய் கோளறல் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அவர் வந்து இன்னொரு இன்னும் குறிப்பிட்டிருந்தார் எனக்கு வந்து நான் மாத்திரை எதுவும் எடுக்கலை அப்படின்ட்டு மாத்திரை எடுக்காதவங்களுக்கு சுகர் லோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு விரதம் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு லோ சுகர் ஆகிறது இல்லை ஏன்னா அது நம்ம பாடி வந்து ஆட்டோ மெக்கானிசம்னால் தன்னால் சுகர் வந்து இருக்கிறத வந்து அதே மொபிலைஸ் பண்ணி சுரக்க வச்சிருது வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இல்லாட்டி மாத்திரைகள் ஏதாவது உள்கொள்றதுனால தான் சுகருக்கு வந்து கம்மி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அதிகமாக சுகர் இருந்தால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விதமான தலை சுத்தலோ இல்லை ஒரு மாதிரி பயங்கரமான டயர்ட்னஸ்ஸு யூரின் அடிக்கடி போகிறது யூரின் எரிஞ்சிக்கிட்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூச்சு வாங்கிறது சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு வழி கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ சுகர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிடெக்டட் பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ சுகர் எல்லா விதத்துலேயும் வந்து சிம்டம்ஸ் காமிச்சிருச்சுன்னா உடனே டாக்டர்கிட்ட வந்துடுவாங்க ஆனால் சுகர் வந்து சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் கூட பேஷண்ட்ஸ் நல்லா தான் இருக்காங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ இன்சுலின் எடுத்துக்கிற சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து அவங்களோட உடல் நலம் தேறி முன்னேறி திரும்பவும் அவங்க மாத்திரைகளுக்கு திரும்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து சில சில பேஷண்ட்ஸில் கட்டாயம் இது வந்து நடக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ரொம்ப நாளாகவே ஒரு நானூறு ஐநூறு அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ்லேயே இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எது வந்து மெட்டபாலிக் மெம்பரின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் நம்ம பாடியில் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர்றது அப்போ நம்ம உடம்பு தானாகவே ஹீட் ஆகிடுது இப்போ வெளியில் ஹீட்டாக இருக்க நம்ம பாடி தானாகவே ஸ்வெட்டிங்கில் கூல் ஆகிடுது ஸோ இது வந்து ஆட்டோ ரெகுலேஷன் அதே மாதிரி சுகருக்கும் ஒரு ஆட்டோ ரெகுலேஷன் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் தொடர்ந்து நானூறு ஐநூறு நானூறு ஐநூறுன்னு வச்சுருக்கும் போது பாடியோட அந்த ஆட்டோ ரெகுலேஷன் வந்து ரீசெட் ஆகிடும் அது என்ன நினைக்கும்னா நானூறு இருக்குது இதுதான் நமக்கு நார்மல் அப்படின்னும் போது நம்ம மருந்து அதிகமாக கொடுக்கும் போதோ இல்லை இன்சுலின் கொடுக்கும் போதோ அந்த சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகும் ஆனால் திருப்பி பாடி என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வீக் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி வந்து சுகரை அதிகப்படுத்தும் பிளட்டில் அதனால் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிளட்டில் சுகர் அதிகமாக இருக்கும் இது அந்த டைம் மாத்திரம் இன்சுலின் போட்டு குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒரு மூணு மாதமோ இல்லை நாலு மாதமோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் போட்டு குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாத்திரைகளும் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறையா பேஷண்ட்ஸ் வந்து இன்சுலின்லேருந்து திருப்பி மாத்திரைகளுக்கு மாறியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ ஆ திருச்சியில் பேசலாம் மேடம் சொல்லுங்க எனக்கு வெயிட் வந்து திருச்சியில் தான் பேசுகிறேங்க சார் டிவி பார்க்காதீங்க டிவி மியூட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க ஆ சரி மேடம் ஒரு <laughs> 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 <laughs>
யூரின் டேனாலும் சரி நைட்லாம் சரி யூனி யூரின் போயிட்டு வந்தோடனே கடுமையா பசிக்குதுமா அதே மாதிரி காலையில எந்திக்கும் போதும் பசி கடுமையா இருக்குது குளுக்கோரட்டுங்கிற மாத்திரை போட்டுட்டு வர தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றும் ஒரு நேயர் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிட்டு உங்க கேள்வியை கேளுங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் எனக்கு சுகர் இருக்கு மேடம் தலையெல்லாம் எது சாப்பிட்டாலும் வேர்த்துது மேடம் தலையெல்லாம் வேர்த்துதுங்க சுத்தமா ரெகுலரா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் டேலோட் சாப்பிட்டு இருக்கேன் தலையெல்லாம் அப்படி வேர்த்து எது சாப்பிட்டாலும் உடனே பயங்கரமா வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு தலையெல்லாம் அதிகமாக <laughs> 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 ஸோ இவர் வந்து இப்போ இந்த நல்ல பழக்கத்தெல்லாம் கையாள்றதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து வெயிட்டு குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஏற்படுற வெயிட் லாஸ் வந்து நல்ல வெயிட் லாஸ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இது எத்தனை மாதத்துக்குள் வந்திருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்கணும் இதே ஒரு மாதத்தில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிலோ குறைஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்தீங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ரீச் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஓகே ஒரு வேலை ரொம்ப ரேப்பிடாக ஒரு நாலு மாதத்துலேயோ அஞ்சு மாதத்துலேயோ குறைஞ்சிருந்தீங்கன்னா அப்போ உங்கள் மருத்துவரோட கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு வேற ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா அப்படின்றத கட்டாயம் நம்ம இந்த வெயிட் லாஸை ரூல் அவுட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த ஒரு நேர் வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணதுமே பசிக்குது காலையில் முழிச்சதும் பசிக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே லோ சுகரானால் தான் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எடுக்கிற டோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து டோஸ் கம்மி பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா பசின்றதே ஒரு சைன் ஆஃப் ஹைப்போக்ளைசீமியா அதாவது லோ சுகர் ஆகிறதுக்கான ஒரு சிம்டம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் சுகர் லோவாக இருந்ததுன்னா டோஸை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்த நேர் வந்து எப்போ சாப்பிட்டாலும் தலையில் வேர்க்குதுன்னு கேட்டிருந்தார் இது வந்து டயபெட்டிக் வந்து ஒரு ஹைப்பர் மெட்டபாலிக் டிசீஸ் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாமே சிம்பத்திக்கு ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது சில பேர் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேசும் போதோ சாப்பிடும் போதோ மூக்கு வேர்க்கும் தலை வேர்க்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க பேசிக் மெட்டபாலிக் ரேட்டை பொறுத்து இருக்குது இது பயப்படுறதுக்கான சிம்டம்னு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இதை தடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி சிம்பத்திக் சிஸ்டமை வந்து தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு பண்ணலை அப்படின்னா வந்து அதை வந்து அதை பற்றி பெருசாக வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே டாக்டர் இப்போ இன்சுலின் எடுத்துக்கிறது ஒரு தீர்வு அல்ல இன்சுலினால் சிறுநீரகம் பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க இது குறித்து உங்களோட தீ உங்களோட கருத்து என்ன இப்போ இது வந்து பரவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வதந்தி வந்து பரவிட்டுருக்கு இன்சுலின் எடுத்தாலே டாக்டர் கிட்னி போயிடும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னான்னு கேட்டால் கட்டாயம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் கிட்னி போனவங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் தான் ஒரே தீர்வு ஸோ கிட்னி போனவங்களுக்கு எந்த விதமான மாத்திரையும் நம்ம கொடுக்க முடியாது எல்லாமே இன்சுலின் வழியாக தான் கொடுக்கணும் இப்போ மாத்திரைக்கும் இன்சுலினுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் போடுறதுனால உங்களுக்கு பலன் அதிகம் சைடு எஃபெக்ட் கம்மி மாத்திரையை கம்பேர் பண்ணும் போது வேறு எந்த உறுப்புகளும் உங்களுக்கு பாதிக்காது இப்போ நீங்கள் சர்ஜரிக்கு போகும்போது இன்சுலின் தான் போடுறோம் ஏன்னா அது அக்யூட் ஃபேஸு இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறீங்க இன்சுலின் தான் போடுறோம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது இன்சுலின் தான் போடுறோம் ரிவர் ப்ராப்ளம் இருக்குது இன்சுலின் தான் போடுறோம் அதனால் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாமே அதுதான் தீர்வு அதனால் இன்சுலின் போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து கிட்னி பாதிக்கும் அப்படின்றது ஒரு முற்றிலும் தவறான கருத்து ஓகே டாக்டர் இப்போ வேர்ல்ட் டயபிட்டிஸ் டேவான இன்சுலின் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க என்னென்ன ஆலோசனைகள்னு நிறைய பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கலைஞர் டிவிக்கும் உங்களுக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களை செக்அப் நிகழ்ச்சியுடன் நிறைவு பெறுகிறது மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்